প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো কয়েকদিন রংপুরের কারেন্টের সমস্যার কারণে এই ভিডিওগুলোকে বানানো হয়নি অনলাইন ক্লাসগুলো নেওয়া হয়নি এই জন্য আমি কি দুঃখিত বলবো কি না বুঝতে পারতেছি না তাও দুঃখিত তো আজকে আমাদের অনলাইন ক্লাস চার নম্বর অনলাইন ক্লাস এবং আজকে আমাদের বিষয় হলো ব্রাশিং অ্যান্ড শেয়ারিং অষ্টম অধ্যায় আমাদের এটা হলো টেক্সটাইল ফোর্থ সেমিস্টারের ওয়েট প্রসেসিং সাবজেক্টের অষ্টম অধ্যায় আমাদের সাত সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত পড়ানো হয়ে গেছিল আর আছে আট নয় আর দশ এই তিনটি অধ্যায় ইনশাল্লাহ আমি মানে এই তিনটি ক্লাস নিয়ে আমি এটাকে শেষ করে দেব এবং তোমাদের যদি কখন কোনো প্রশ্ন থাকে এইসব বিষয় অবশ্যই প্রশ্নগুলো আমাকে কমেন্টসে করবা আমি দরকার হয় সেটার জন্য আলাদা করে ভিডিও করব আচ্ছা আর একটি বিষয় বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের এই ভিডিওগুলো মানে বিশেষ করে আমার এই ক্লাসগুলো সকলের জন্য নয় যারা আমার স্টুডেন্ট ইমেজের স্টুডেন্ট যারা আমার সাথে ক্লাস করে অভ্যস্ত তাদের বুঝতে সুবিধা হবে কারণ দেখা যাবে যে প্রায় সব সাতটা অধ্যায় পড়ানো হয়ে গেছে তো এখন বাকি জিনিসগুলোকে দেখা যাবে যে আমি হয়তো একটু স্কিপ করে যাব বা একটু ভিতরের ব্যাপার বলে ফেলব যেটা অনেক নতুনদের বুঝতে অসুবিধা হবে তো শুরু করা যাক হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের যে ব্রা আজকের ক্লাসটা হলো ব্রাশিং অ্যান্ড শেয়ারিং বিষয় আসলে ব্রাশিং অ্যান্ড শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা কি ব্রাশিং তোমরা সকালবেলা দাঁত মাঝো না ওই ব্যাপারটাই ব্রাশ করলে কি হয় তোমরা যদি সকালবেলা উঠে দাঁত মাজো বা ব্রাশ করো তাহলে কি হয় দাঁতের ময়লাগুলো পরিষ্কার হয় ঠিক ব্রাশিংয়ের কাজটাও একই ব্রাশিংয়ের মাধ্যমে কাপড়ের উপরে জমে থাকা বিভিন্ন রকম ময়লা ধুলো বালি এসব জিনিস পরিষ্কার হয় আমাদের বইয়ে যেটা বলতেছে ব্রাশিং শব্দের অর্থ কোনো কিছু ঝেড়ে ফেলা আর ঝেড়ে ফেলার কাজটি করা হয় যান্ত্রিকভাবে চালিত ব্রাশ দ্বারা লুমে কাপড় তৈরির সময় বিভিন্ন রকম ধুলোবালি ক্ষুদ্র ফাইবার এবং অন্যান্য অদৃশ্যমান অপদ্রব্য কাপড়ে গায়ে লেগে যায় যা পরবর্তী প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের ফলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয় ফলে এসব অপদ্রব্যকে দূর করা প্রয়োজন আচ্ছা তার মানে বুঝলাম যে ব্রাশিংয়ের মাধ্যমে যে লুমে যখন কাজগুলো হয় মানে কাপড়টাকে সেলাই করা মানে সরি কাপড়টাকে যখন বানানো হচ্ছে তখন যে ধুলো বালি ময়লাগুলো পড়তেছে সেটাকে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলা এটা হলো ব্রাশিং শেয়ারিংটা কি শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা হলো শেয়ারিং বা ক্রপিংয়ের ব্যাপারটা এরকম যে কাপড় তৈরি করার সময় কিছু কিছু প্রোজেক্টাইল ফাইবার বা মানে কিছু কিছু ফাইবার উপরে উঠে থাকতে পারে সুতা উঠে থাকতে পারে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলোকে কেটে ফেলা হ্যাঁ কেঁচি দ্বারা বা ব্লেড দ্বারা কেটে ফেলা হ্যাঁ দেখা গেল যে মানে তাতে বানানোর সময় সুতা ছেড়ে গেল এখন তাদের তাড়াতাড়ি নতুন একটা সুতা জোড়া দিতে হবে এখন সেটা কাপড় যখন বানানো হবে এই কাপড়টার এখানে জোড়াটা সুতার জোড়াটা উঠে থাকবে না সেটাকে কাটে ফেলাটাই হলো শেয়ারিং বা ক্রপিং বলা হয় আচ্ছা তাহলে এটার প্রয়োজনীয়তা কি এটা হলো লুম থেকে সংগৃহীত কাপড়ের পৃষ্ঠ দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত আলগা সুতা সুতা ফাইবা দুলাবালি এবং অন্যান্য অপদ্রব্যকে দূর করার জন্য ব্রাশিংটা করা হয় আচ্ছা আর একটা হলো কাপড়ের পৃষ্ঠ দেশকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ব্রাশিং করা হয় প্রিন্টিংয়ের সময় কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের উপস্থিতি যাতে নিখুঁত ডিজাইন ব্যাপারটা হলো প্রিন্টিং প্রিন্টিংটা যে করা হচ্ছে এখন যদি দেখা গেল যে তুমি একটা জিনিস এই জায়গাটার মধ্যে আমি প্রিন্ট করব এখন এই জায়গাটা যদি আগে থেকে ময়লা থাকে তাহলে কি প্রিন্টটা ঠিকমতো লাগবে তাহলে প্রিন্টিংয়ের আগে আমাকে একে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে আচ্ছা এটার জন্য ব্রাশিং এবং শেয়ারিংয়ের প্রয়োজন আছে তারপর হলো পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য কাপড়কে উপযোগী করে তোলা এছাড়া যথাযথ ব্রাশিংয়ের মাধ্যমে কেমিক্যাল অপচয় রোধ করা ধুলো বালি ময়লাটা পরিষ্কার করলে অন্য এর পরের পরের প্রসেসের কেমিক্যালগুলো আর ভালো মতো কাজ করতে পারবে এই এই ব্যাপারটাই আর কি তো শেয়ারিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে কি শেয়ারিং শেয়ারিংয়ের প্রয়োজন তো লুমে কাপড় বোনের সময় কিছু কিছু সুতা বা অংশ বিশেষ গিট দেওয়ার জন্য যেটা একটু আগে বললাম সেটা আগে উঠে থাকে তো সেটাকে সেটা কিন্তু কাপড়ের পৃষ্ঠে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবলেমের সৃষ্টি করে সেই জন্য শেয়ারিংটাকে করা হচ্ছে তারপরে যে প্রিন্টিং একই রকম প্রায় ব্রাশ ব্রাশিং ও শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা একই রকম এখন আসো আমরা মেশিনে চলে যাই এটা হলো একটা ব্রাশিং প্রসেস আর এটা হলো শেয়ারিং প্রসেস তো আচ্ছা ব্রাশিং প্রসেসে দেখো ওই যে করোনার মতো দেখতে না অনেকটা রোলার গুলার উপরে যে এরকম ব্রাশ 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 থাকবে এই যে এ ও ব্রাশ বি ও ব্রাশ এটা এইভাবে এইভাবে ঘুরবে এটা এইভাবে এইভাবে ঘুরবে আর কাপড়টাকে এইভাবে যে এইভাবে চলে যাবে এই দুটো হলো গাইড রোলার এটা হলো ব্রাশিং চেম্বার এখন এদিক দিয়ে যাওয়ার ফলে কাপড়ের যে ব্রাশের মাধ্যমে কাপড়ের যে ময়লাগুলো পরিষ্কার হয়ে গেল এটাই ব্রাশিং প্রসেস কত ইজি না আর শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা কি শেয়ারিংয়ের এই যে ধারালো দুটা জিনিস থাকবে যেটা দিয়ে প্রোজেক্টাইল ফাইবার বা মানে ওই যে যে সুতো টুতোগুলো
কি বুঝলাম ব্রাশিং ও শেয়ারিং কাকে বলে এটা বুঝছি ব্রাশিং তারপরে শেয়ারিং প্রসেসের মেশিনগুলোকেও দেখলাম তারপরে কিভাবে কাজ করে এটা বুঝলাম এখন এ দুটোর উদ্দেশ্য আমরা জানি এখন এখন আমরা প্রয়োজনীয়তা বা সুবিধাগুলোকে জানব হ্যাঁ সুবিধাগুলো কি ব্রাশিংয়ের সুবিধাগুলো ছয়টা পয়েন্ট আছে সেটা হলো ব্রাশিং করার ফলে কাপড় আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয় ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাপড়টা ময়লা হয়ে আসছে দেখতে খারাপ লাগবে না এই এইভাবে ঝাড়ে পরিষ্কার করে দিলাম এখন কি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হবে আচ্ছা ব্রাশিংয়ের ফলে প্রিন্টেড কাপড়কে সুন্দর নিখুঁত ডিজাইন পাওয়া যায় না ময়লা উপরে প্রিন্ট করলে তো জিনিসটা লাগবে না ঠিকমতো তারপর ব্রাশিং করা গ্রে কাপড় বাজারজাত করা হলে কাপড়ের গুণাগুণটা আরও বৃদ্ধি পায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য অনেক সুবিধা পাওয়া যায় শেয়ারিংয়ের সুবিধা কি শেয়ারিং ক্রপিং করার ফলে কাপড় আরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয় শেয়ারিং ক্রপিংয়ের ফলে গ্রে কাপড় বাজারজাত করলে মানে ব্রাশিং আর শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটা একই জাস্ট এটা হলো ঝাড়ে মুছে সামনে পরিষ্কার করা আর এটা হলো উপর থেকে যদি কোনো সুতা এই যে এরকম যদি বের হয়ে থাকে সেটাকে কেটে ফেলে দেওয়াটাই হলো শেয়ারিং আর কি কিছু আছে না শেষ ছোট্ট একটা অধ্যায় ছিল আচ্ছা দেখি তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ দুটোই প্রশ্ন আছে তিনটা তিনটা রচনামূলক প্রশ্নের মধ্যে দেখো দুই আর তিন এটা পড়লে আর এটা পড়লে হয়ে যাবে এবং ইজি কিন্তু পাঁচ মিনিট পড়লে তোমাদের পড়া হয়ে যাবে তো আজকে আর বেশি না বাড়াই এ তোমরা একটু ভালো মতো মানে একটু দেখো দেখো এই ভিডিওগুলো করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় বুঝছো অনেক কষ্ট হয় কেমনে কত কষ্ট হয় এটা তোমাদেরকে বলে বোঝানো যাবে না দয়া করে তোমরা না ভিডিওগুলো একটু দেখো তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করো শেয়ার করো এই কারণে যাতে ওরা একটু পড়তে বসে এখন আর মানে পড়াশোনা তো একদমই হচ্ছে না তোমাদের পড়াশোনাটা একটু ঠিক মতো করে করো ঠিক আছে আর অনেকেই আমাকে বলতেছে যে ভিডিওটাকে ইউটিউবে দেওয়ার জন্য কারণ হলো ফেসবুকে দেখা যায় যে তো সেভ করার কোনো অপশন থাকে না বারবার হয়তো একটা কথাকে বারবার রিপিট করে শুনতে হয় সে ঠিক আছে আমি এটা আমার ওই থিঙ্ক লাইক প্রো যে চ্যানেলটা আছে আমি সেটার মধ্যে দিয়ে দেবো আর থিঙ্ক লাইক প্রো যারা আমার ভিউয়ার্সরা আছে তাদেরকে আমি সরি হয়তো কয়েকটা অনলাইনে ক্লাসগুলো আমাকে এই চ্যানেলে দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটা আপনাদেরকে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের স্টুডেন্টকেই দেওয়ার জন্য ঠিক আছে আপনারা এই কয়েকদিন একটু ধৈর্য ধরে দেখেন আর আমার স্টুডেন্টরা প্লিজ তোমরা মানে ভালো মতো এই ভিডিওগুলোকে দেখে শেয়ার করো এবং তোমরা একটু পড়তে বসো এই জিনিসগুলোকে নিয়ে একটু দেখো আর কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে কমেন্টস করে জানাও আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ